Слава нашему Господу! Пусть Бог благословит это время. У нас концовка третьей главы, послание к Галатам. Текст очень серьезный, очень э, богатый. Давайте мы пока по 20 стихе зачитаю, вот с 15 по 20, а потом дальше мы продвинемся. Я хочу сегодня всю главу пройти. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но в раму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть в Машиах». Я говорю то, что завета у Мессии, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло сила. Если по закону наследства, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он и по обетованию. Для чего же закон? Он дал бы после, по причине преступлений. Во до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангела в рукой у посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Амен. Итак, э, Раби Шауль говорит, что давайте мы по рассуждению человеческому разберемся вот в этих вопросах. Этот вопрос и сегодня стоит не менее актуально, чем в то время. Значит, идея здесь такая. Сначала было дано обетование о Мессии, а потом был дан закон через 430 лет, но это он считает как бы по входу в Египет и выходу из Египта. Так? Теперь давайте мы углубимся вот в этот момент. На самом деле обетование о Мессии – Дано было еще Адаму и Еве. Мы это знаем из Священного Писания. И э, не только это касается э, Бытия 3.15, хотя мы понимаем все это, конечно, как обетование о Мессии. Но и в 4 главе мы видим, что когда Хава рождает Каина, она уверена, что это Машех. И когда мы читаем текст на иврите, мы видим, что рождая своего первого ребенка, Хава говорит, каните иш эт юдгей вавгей. То есть она говорит, приобрела я человека, и в иврите написано, это Господь. Понимаете, в иврите не написано даже Адонай. В иврите написано, вот так вот фраза звучит. Тут все нормально, да? Можно писать этим? Спасибо. Вот так звучит. Каните иш, да? Эд Адунай, эд гей вав гей. Вот это тетраграмматон, это имя Бога Всевышнего, это имя Творца. Откуда Хава знает это имя? Вопрос. Почему она говорит, что я приобрела человека? И этот человек – создатель, фактически. Да? Она же понимает прекрасно разницу. Ведь она видела Творца. Речь идет о Машехе, потому что первые люди на земле, которые были, Адам и Ева, у, у многих людей представление, что это такие, знаете, ну как туземцы, аборигены, без одежды, голые, по пояс в кустах, ну и... А у, е, у Хавы, значит, на одну грудь так волосы, а вторую тоже там веточка какая-то закрывает. Ну, обычно вот так на картинках. И Адам, значит, тоже где-то вот так по пояс в кустах, чтобы не было видно ничего, стоит. И у людей понимание, что вот Адам и Ева, это вот, человек, вот, это, вот это они такие. Вообще для нас человек голый, он как бы незащищенный. Бен Адам Арум, человек обнаженный, он как бы униженный, и, и даже на кресте вешали, вот специально таким образом, обнаженными, чтобы унизить людей. Когда Бог говорит, что семя твое будет поражать его в голову, помните, да, 15 стих из 3 главы, 
а оно будет жалить тебя в пяту и вражду положу между тобой и между ним. Ну, давайте мы это место уже посмотрим, раз я комментирую, да? И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Так вот, в иврите о семени написано не оно. В иврите же нету среднего рода, как вы знаете. Написано гу. Не написано о семени, как о множественном числе. Понятно? А написано, да, есть звучит слово зера, а потом зар эх там. А потом гу. Гу это человек мужского рода. Понимаете? Вот здесь видно, что они получили обетование о том, что придет Мессия. Поэтому, когда Хава рождает своего первого сына, она уверена, вот оно уже и пришло. Мы по сей день как бы ожидаем второго пришествия, да? Понимаете, что происходит? Откровение, которое Бог дает людям, первое откровение, как только они согрешают. Он говорит, послушайте, я вас выгоняю из Эдемского сада, вы нарушили заповедь, я не могу как бы все это изменить. Но я обещаю вам, что придет тот, кто все исправит. Именно поэтому Раби Шауль в первом послании Коринфяна в 15 главе говорит, первый Адам был перстный из земли, а второй Адам – Господь с неба. Он сравнивает первого Адама и Машеха. Понимаете? И здесь тоже мы видим эту связь. Так вот, это мы сейчас подходим к тому, чтобы поговорить о рассуждении человеческом. Сначала было дано обещание человеческому роду, что придет Машиах, придет тот, кто все исправит. И представьте себе, мы же недавно говорили в Шаббат, что Ишуа говорит в 17 главе Евангелия от Иоанна, «Я открыл имя твое человеком». Помните? Передал его. Это имя было понятно уже Адаму и Еве. Хаве было понятно, что имя Бога в Мессии, оно должно полностью реализоваться для людей. Мы также должны понимать, что для первых людей, Адам и Хава, мы даже не можем себе представить этот уровень интеллекта, понимания. Это стопроцентные люди. Понимаете? Разница между ними и Богом практически не существовала. Это нам трудно вместить. Они были как Машех, фактически. Какая разница между Машехом и Богом, скажите мне? Нету? Только тело, правильно. А все остальное, сила вот эта. Когда Ишуа приходит на землю, и он говорит, вы маловерные, если вы скажете, даже горе вот это, перейди с этого места на то, она должна передвинуться. Помним этот текст, Евангелие? Откуда это взято? Митраж говорит, что люди, Адам, и после него, но Адам в большей степени, могли все это делать. Сила слова была такая, что Адам мог передвигать даже горы. Когда Бог дает Адаму Эдемский сад и говорит, сначала он говорит, прорву, плодитесь, размножайтесь, а потом он дал это для чего? Чтобы Адам возделывал этот сад. Понимаете? Но это было фактически возможность преобразовывать даже лицо земли. У Адама он мог взять, допустим, и ландшафт поменять, если он хочет. Как сегодня инженера это делают в компьютере. Сила слова была. Почему? Потому что не было греха, ничто не мешало Адаму реализовывать это. И он мог сделать это сюда, это туда. Поэтому еще, когда приходит, говорит, вы могли бы это делать, если бы веру имели. Первые люди на земле, Адам и Хава, они были настолько чистыми, настолько святыми, настолько стопроцентными, что даже трудно объяснить и что-то добавить словами вот к этому состоянию. Я всегда, меня как бы удивляло очень сильно и мое воображение поражало, что Адам дал название всем живым существам на планете. Сегодня по 
статистики осталось 10%. Я думаю, меньше. Это статистика на 90-е годы была. Уже прошло почти 30 лет. Каждый год вымирают новые и новые виды животных. На 20 лет 30 назад было 10% от всей фауны, которая когда-то была на планете. Это известно из под земли, когда выкапывают, то, то, то находят, а сегодня этого нет. То есть представьте себе, что животный мир был богаче, чем он сегодня существует. Адам без всяких там э, блокнотов или книжек ни разу не ошибся. На иврите дает название всем животным. И каждое название соответствует природе этого животного. Описывает как бы в названии его характер, что он делать будет и так далее. Это очень интересно, но вдумайтесь, какой интеллект надо иметь, чтобы это все держать в голове, не забыть и все сказать. Насекомые в том числе, птицы в том числе, рыбы в том числе, земноводные, млекопитающие. Это просто уму непостижимо, но он это сделал. А Бог говорит, как ты назовешь, так и я буду называть. Я пытаюсь нам показать, насколько высоко была позиция человека в момент сотворения. Более того, на земле после Бога был человек второй. Понимаете? И мы это утратили как бы позицию. Животные все повиновались человеку. И он от них не прятался и не боялся их что его съедят. Это когда грех уже вошел. Не было бурьяна, не было терний, не было волчцев. Все это происходит после грехопадения, если мы помним, да? Это уже третья глава, когда идет проклятие земли за человека. Не человека, а землю проклинает Бог. И он говорит, «Кот сведардар тацмихлиха адама». Колючки вырастут. Именно поэтому потом вот эти проклятия, они символически были потом в терновом венце на голове Машеха, который взял на себя, чтобы очистить землю. Земля тоже ждет искупления. Итак, по человеческому рассуждению завещание никто не отменяет и не прибавляет к нему ничего. Комментаторы считают, что тут речь идет о клятве, не просто о завещании. То есть это слово можно было перевести по-разному. Речь идет о клятве. Клятву никто не нарушает. Так нужно правильно прочесть. Завещание можно изменить, понимаете? Сегодня я думаю так, я уже написал свое завещание, а завтра обстоятельства поменялись, и я вдруг что-то вошло в мою жизнь новое. Я думаю, не-не-не, надо поправочки внести. Это так, а это вот так, а это здесь, это я убираю. И вообще я хочу новое завещание сделать. И я делаю. Это власть моя, понимаете? Но клятва, однажды поклявшись, нельзя это уже изменить. Поэтому здесь речь идет о клятве завета, а не о завещании в смысле, что после смерти что-то там будет. Но даже завещание нельзя изменить после смерти. Теперь. Идея в том, что Аврааму, 16 стих я комментирую, даны были обещания, обетования от Бога и потомкам его. И вот Раби Шауль говорит, не сказано потомкам как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть в Машех. Здесь тоже нужно сделать небольшое как бы, отступление, потому что на самом деле зера – это единственное число. Множественное зраим, ну вот семена, например, вот эти, да, которые тут в колосках, это зраим, множественное число. Но в Танахе пишется зера. Имеется в виду, конечно же, несколько уровней там есть, но в переводе невозможно это показать. И то, что здесь делает Раби Шауль, он как бы от Пшата переходит к Мидрашу, потому что... Из текста понятно, что речь шла именно о потомках Авраама, о его семени, это народ в целом. Но откуда произошел Машех? Из еврейского народа, из чресел Авраама. Здесь сужается как бы э, вот это все, чтобы концентрировать внимание 
именно на одном. И я вам скажу, что вот это откровение, оно прогрессировало. Представьте себе, что обетования, которые получает Адам и Хава, они же пока вот на этом этапе включают в себя весь человеческий род, правильно? Потом, когда уже в жизни Авраама, Бог как бы сужает вот этот коридор до потомков Авраама только. Понимаете? А потом только до потомков колена Иуды. Вот это важно нам понять. Что сначала очень широкий взгляд, но постепенно он сужается, чтобы не пропустили, чтобы точно увидели. А потом дом Давида еще назван. Вообще уже семья называется. Вы понимаете, да, о чем мы говорим? Очень трудно, весь человеческий род. А где это, куда наблюдать? Авраам, потом через несколько поколений Иуда, потом через несколько поколений Давид и его дом. Так вот, более широкое понимание – это единственное число слова «семя». И это здесь уже есть как бы часть, не пшата уже, а драж или медраж. Не медраж, это именно драж, проповедь. Как бы слово, объясняющее само Писание. Речь идет о Машиахе. И он говорит, я говорю то, что обещание, которое дал Бог о Мессии, прежде утвержденного самим Словом Бога, закон, который приходит через 430 лет, не может отменить. Вот здесь мы должны четко сейчас понять принцип. Мы сейчас говорим о важности закона, правильно? И в этом тексте как бы Павел вроде бы говорит, что закон, ну, он потом пришел, но он не важен. И читая именно вот эту третью главу, некоторые люди понимают, что закон отменен, он как бы не имеет силы уже. Так вот, принцип такой. Сначала Бог пообещал Машеха, потом из-за того, что люди все время грешили, 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 Приходит закон, но закон приходит не только для того, чтобы определить положение человека как грешного. Закон приходит еще и для того, чтобы определить четкие полномочия Мессии, когда он придет на землю. Машех действует не от себя, не по своей задумке. Машех осуществляет полностью замысел Творца. Мы согласны с этим? Я думаю, да. Для того, чтобы он мог полностью разуметь волю Создателя для себя, как человек, он опирается на закон. И это в большей степени для нас, нежели для него. Он демонстрирует нам, насколько он послушен Отцу. А как узнать, послушен или нет? Надо с чем-то сравнивать. Для этого и приходит закон. Понимаете? Чтобы люди могли увидеть, да, это Машех. Более того, через закон... Законом я называю все Священное Писание на самом деле. Новый Завет это тоже закон. Там нет ни слова беззакония. Это закон. Духовные законы. Понимаете, да? Что такое Тора или Тора? Закон. Я знаю, что в, вот в школе дети учат. Вот, закон земного притяжения называется Торат Мешиха. Закон притяжения. То есть слово «закон» определяет не только э, Библию или Пятикнижие Моисея. Это также и физика, и химия, и биология, этика и многие другие вещи. Поэтому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Это тоже закон. Что посеет человек, то и пожнет. Этот закон работает как в духовном, так и в материальном мире. Это один из примеров многих, когда закон... И в Новом Завете закон. Если его ты нарушаешь, он будет работать против тебя. А если ты это делаешь правильно, он будет работать за тебя. Будешь сеять ненависть, пожнешь ненависть, только пожнешь 30, 60 и в 100 крат больше. Будешь сеять любовь, будешь сеять уважение, будешь пожинать это же самое. Что ты посеял, то ты и пожнешь. Это закон, это Тора. Такая же, как и Пятикнижий Моисея. 
Причем все эти вещи там озвучены тоже. Так вот, закон приходит, и он не может отменить обещание, которое дал Бог. Почему люди думают, что когда приходит Машех, это отменяет закон, который он дал? Вот это я понять не могу. Ведь когда приходит закон, он же не отменил обетование? Нет. Обетование исполнилось, Машех приходит. Почему люди думают, что с приходом Машеха теперь отменяется закон, который был до этого дан? Он не отменен. Это принцип, который мы должны перенести. Я хочу спросить, я, может, не очень понятно объясняю саму идею. Понятная идея, да? То, что приходит потом здесь, это не отменяет предыдущее, наоборот, оно расширяет кругозор, оно дополняет, оно делает это более э, подробным, но одно не отменяет другое. Так вот, если Раби Шуль говорит по рассуждению человеческому, что закон, пришедший после того, как Бог пообещал Машеха, не отменил. И Машех приходит не по закону, он приходит по обещанию Бога, по обетованию. Но в законе описано полностью, как он придет, как он родится, как он будет жить, как он умрет, как он воскреснет. Именно здесь, в Слове Божьем, полностью все описано. И когда мы это сравниваем, мы видим, да, он Машех, а не кто-то другой. Поэтому, конечно же, с приходом закона не отменилось обетование. Точно так же, когда исполняется это обетование, с приходом Машеха не отменяется закон. Теряет силу система жертвоприношений, но тоже не сразу. До тех пор, пока был храм, все это работало. И в тысячелетнем царстве будет продолжаться. И это говорит о том, что сами по себе жертвы эти не искупали человека. Они только лишь являлись свидетельством его доверия Богу. Бог говорит, если ты что-то сделал, вот так поступи. И человек идет и приносит эту жертву вот так, как сказал Бог. Вот это и есть вера в Машеха на то время. И когда Машех приходит, в нем реализуются все жертвы, которые были принесены до его прихода. И все, кто это сделали, вошли в эту мессию, вошли вот в это спасение через вот эти жертвы, которые свидетельствовали об их послушании Богу. И поэтому Раби Шауль говорит, закон, придя, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Отсюда мы должны сделать в продолжении вывод. И приход Мессии также не отменяет закон, чтобы закон потерял силу. Ишуа об этом очень понятно говорит в Евангелии. Я пришел не нарушить Тору, а исполнить Тору. Он не пришел ее изменить или отменить. Такого нет в Священном Писании. Он пришел, чтобы утвердить эту Тору, ранее написанную на скрижалях, потом написанную на кожаных кусках, а теперь это слово пришло в плоти и крови. Он не может отменить. Это, мне кажется, настолько понятно. Дальше. 18 стих. «Если по закону наследства, то уже не по обетованию». Но Аврааму Бог даровал он по обетованию. Что это означает? Мы уже говорили ранее. Когда Аврааму вменилась праведность до обрезания или после обрезания? До обрезания. Мы об этом говорили недавно. Именно поэтому обрезание становится печатью, подтверждающей его праведность. Точно так же и здесь. Наследство, жизнь вечная – которая в Торе или в законе, она как бы озвучена для нас, не по закону получается нами. Мы ее не можем по закону взять. Только по обетованию, только по вере, только по благодати. Но закон ставит печать, он как бы утверждает это, что это законно, это не самовольное что-то. Мы не сами придумали, что надо верить в Машеха. 
Закон нам об этом говорит. Надо верить в Машеха. Говорит или нет? Поэтому, когда мы свою веру реализуем в Мессии, мы тоже ее реализуем частично через закон. Но мы уповаем не на то, что мы исполняем все правила и теперь будем спасены. Мы уповаем на то, что в этом законе, в этом слове Бог дал обещание и клялся именем Своим, что Он исполнит. Поэтому именно через веру реализуется наше спасение в Ешуа Мессию. Но все равно оно будет опираться на закон. А поскольку закон мы нарушаем во многих местах и много раз, Машиах компенсирует это все своими жертвами. И когда мы верим, полностью доверяем себя Ему, мы в Нем, как в ковчеге, пережить можем этот потоп, это наводнение, уничтожение планеты Земля. И в в послании Петра написано, что первая цивилизация, ну там другое слово применяется, уничтожена было водою, а второй раз огнем, правильно? То есть Бог очистит эту землю, и пережить это можно только снова укрывшись в ковчеге, имя которое Ишуа Машех. И поэтому, а для чего тогда закон? Логичный вопрос, правда, задает Раби Шауль. 19 стих. Для чего же закон тогда? Он дан по причине преступлений. Очень хороший ответ. До времени пришествия семени. Чтобы человек мог через закон понять, что он должен обратиться верой к Ишуа. Потому что тут он все нарушает. И в послании к римлянам мы очень подробно с вами говорили о том, что до прихода заповеди грех не существовал. Все тогда можно. Пока нет заповеди, нет ограничения. Но с приходом заповеди грех оживает. Этот материал у нас есть. Кто хочет, может его посмотреть. Таким образом, закон, он определяет очень четко, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. А Мессии также написано, что он будет питаться молоком и медом, и он будет разуметь добро и зло, он будет очень хорошо это различать одно от другого. Это то, что мы должны научиться делать. Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относятся обетования. То есть обещания относятся именно к семени. И преподан через ангелов, рукою посредника. Посредник написано при одном, не бывает. А Бог один. Другими словами, закон был дан людям через Моисея. Это понятно, да? Тогда Моисей выступил посредником. То есть он выступил передаточным звеном между Богом Слово, которое дает Бог, и народом, которому Моисей пришел с этим словом. Был посредник. Пишется, посредник не бывает при одном. Только если две стороны участвуют в договоре. И это то, что произошло у горы Синай. Еврейский народ вступил в завет с Богом, в клятву, в договор. И этот договор уже стал двухсторонний. То есть, со своей стороны Бог пообещал что-то, а еврейский народ со своей стороны тоже пообещал, что он будет послушен. Помните, да, когда стояли на горе Гевал и Геразим священники, а народ стоял в долине, провозглашены были благословения, провозглашены были проклятия, и весь народ сказал, мы согласны. Так вот, это было при посреднике. У Авраама не было посредника. Я еще раз вернусь и объясню то, что я в прошлый раз говорил. Аврааму Бог в одностороннем порядке сказал. Когда, когда дается клятва в одностороннем порядке, она всегда дается сильной стороной, слабой стороне. Это гарантии. Самой гарантией выступил Бог. Аврааму сказано было в одностороннем порядке. От Авраама не требовалось никаких обещаний, ничего. Бог увидел в нем веру. И он сказал, я тебе обещаю что придет Машех. 
обновляет этот да, завет, да? И потом Машех приходит. Так вот, он приходит не потому, что о нем написано в законе, хотя о нем написано в законе. Он приходит, потому что Бог пообещал это Аврааму. Но до этого он уже пообещал это Адаму и Хаве. Именно поэтому распространяется это на весь человеческий род. Адам и Хава, не было тогда еще никаких народов, правильно? Один народ был на земле. А язык был один аж до, до Вавилонской башни. Только там этот язык перемешался. А до этого все было как один народ на земле. Так вот, обетования или обещания, данные Богом, они даны были фактически всему человеческому роду. Но поскольку именно Аврааму дано было обетование о семени, и был поставлен очень сильный акцент, что у тебя будет сын и так далее. Вообще судьба Авраама во многом похожа на Бога. Авраам отдает Ицхака на жертвенник, Бог отдает своего сына да, в жертву за нас. Там очень много параллелей вообще. Это, кстати, очень хорошо изобразил э, Марк Шагал э, на картине Акида. Там и крест есть, и распятый на кресте Сын Божий. Есть э, внизу баран запутавшийся, Адам и Хава в, 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 сихим, в растениях в этих. То есть на этой картине по уровням как бы разбита вся вот эта идея, что Бог отдает Сына, Авраам э, тоже отдает Сына. Поэтому... Моисей выступил посредником при передаче закона. И поэтому на самом деле этот договор слабее, чем первый, который дан был Аврааму. Я уже когда-то это объяснял. Чем больше сторон участвуют в договоре, да, тем он больше подвержен нарушениям. Теперь, когда Бог вступил в договор с народом, если бы Бог среагировал так, как реагируют люди, а, ты нарушил, ну теперь все, я снимаю с себя свои полномочия. Бог не человек, он так не поступает. Несмотря на то, что еврейский народ нарушает этот договор, эту клятву, Бог продолжает быть верным своему слову, удерживая как бы всю эту позицию, не давая ей развалиться и рассыпаться. Но... Клятва, данная Аврааму, сильнее. Именно туда входят все язычники по вере. В завет Авраама, не в завет Синайский между Израилем и Богом. Все язычники имеют спасение через Ишуа Машеха, подсоединяясь к Аврааму, к одностороннему вот этому завету. Именно поэтому для язычников не нужны были все те правила, которые нужны были для евреев тогда. Для них была более упрощенная схема, потому что клятва была односторонняя. И поэтому язычникам не нужно было обрезания, не нужно было соблюдения каких-то еще вещей. Для них нужны были главные аспекты. Вера в Машеха, отказ кушать кровь и не блудить. И вот, если мы правильно понимаем э, эти вещи, мы тогда можем понять важность закона в нашей жизни. Закон приходит по причине, написано, преступлений. И мы точно так же приступали закон много раз. Давайте дальше прочтем. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Ишуа Мессию. Значит, то, что здесь написано, это то, о чем мы читали в 15 стихе 2 главы. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Здесь Рамби Шауль говорит, так что закон против обетований – это те вопросы, видимо, которые тогда задавались. Но они же и сегодня задаются, правда? Как будто в то время. Он говорит, нет, ни в коем случае. Закон дан был не потому, что он может животворить человека. 
Закон был дан для того, чтобы человек мог понять, что ему нужен Машех, что ему нужно спасение. Закон был дан для того, чтобы показать нам, как в зеркале, нашу грязь, нечистоту, наши грехи, чтобы мы могли обратиться к источнику воды и умыться там. Для этого дан был закон. Само по себе зеркало не может сделать чистым человека. Понимаете? Но без него очень тяжело, особенно сестрам. Закон не может дать человеку жизнь. Зеркало не может сделать чистым человека но может показать, где проблема, и ты тогда пошел, умылся и стал чистым. Вот это и есть функция закона. Как же его не любить, как же его не ценить? Я знаю, как вот жена моя хочет, чтобы зеркало было именно в такой раме, а не в другой. И надо такое. Для женщины, оказывается, очень важно даже, как выглядит это зеркало. Да? Поэтому и свиток украшается чехлом красивым подвесками всякими, чтобы это зеркало души выглядело как в Эрмитаже. Он говорит, если бы праведность была от закона, тогда закон мог бы животворить. То есть там по-другому. Если бы закон мог животворить, тогда праведность была бы от закона. Он говорит, но Писание, то есть закон, всех заключило под грехом. Вот эта связь 2.15 – потому что мы по природе иудеи не из язычников грешники. В этой фразе сказано, что все грешники. То же самое здесь говорит Раби Шауль. Закон всех заключает под грехом. Для чего? Для того, чтобы обетование, которое Бог дал Аврааму, который поверил ему и вера вменилась ему в праведность, сработала и в нашей жизни, чтобы и мы поверили, что то, что написано в Слове Божьем, это правда, и обратились к Мессии. 23 стих и дальше. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем к Машиаху, дабы нам оправдаться верою. По прошествии же веры, по пришествии же веры, мы уже не под руководством где-то водителя. 24-25 стих, как бы центр. Идеи. Закон был для нас где-то водителем к Машеху. Человек, читая закон, понимает, что он грешник. Но он не понимает, как освободиться от этой проблемы. В моей жизни все это было, и я это все пережил, потому что я уверовал в Бога, читая Пятикнижие Моисея, но я не мог ничего сделать со своей жизнью. Я как грешил, так и продолжал грешить. Не было сил перестать это делать. До тех пор, пока в мою жизнь не пришел человек, который сказал, как бы я его знал с детства, но он сказал мне, что выход в Мессии, в Ишуа, и он пришел для тебя в первую очередь. Я ему тогда сказал, ты что, я еврей, какой может быть Иисус Христос? Для меня это был русский бог, блондин с голубыми глазами. Так я вырос. Я говорю, не, он говорит, ты не понимаешь, он для тебя пришел, а спасся я, говорит, по благодати. Он к тебе пришел, а ты его не принимаешь. Ты что? Это ж твой Машех, еврейский. И тогда я начал исследовать дальше Писание, и я увидел, что да, это он. И вот когда он вошел в мою жизнь, вот тогда я и освободился от всего вот этого. Другими словами, закон взял меня за руку и привел туда, где решилась моя проблема. Понятно? Где-то водитель берет за руку, в греческом это педагог, но это не просто учитель, это человек, который целый день находится с отроком, ну, с ребенком, да? Воспитывает его, прививает ему знания и многие другие вещи. Так вот, закон... Где-то водитель, он педагог наш. Он нам показывает нашу проблему и говорит, я ее решить не могу. Вон туда иди, там она решится. Где-то водитель к Машеху. И когда мы приходим к Машеху, зная закон уже, кто-то не зная закон, кто-то потом его узнавать начинает. У меня было наоборот. 
зная, что в законе все это написано, я пришел к Машеху, и он помог мне, и решил все мои вопросы. И поэтому он говорит, до пришествия веры мы были заключены под властью закона. Что это значит? Это не значит, что мы были свободны от греха, и не значит, что мы знали, как решить свою проблему. Мы как бы арестованы были, заключены под властью закона. Фактически мы были под наказанием закона. То есть меч наказания над нами нависал. И мы, зная это и видя все это, искали выход, как бы освободиться от этого всего. Машиах дал нам этот выход. Поэтому 25 стих говорит, по пришествии веры мы уже не под не под руководством где-то водителя. Значит ли это, что мы теперь не под руководством закона? Нет. Это означает следующее. Если раньше я старался быть хорошим, и я читал так, здесь так написано, я стараюсь, тут написано, руководствовался законом, но у меня не получалось почему-то. Почему? Силы не было. Когда в мою жизнь пришла вера, именно это дало мне силы выполнять теперь закон. Вроде звучит как парадокс, но это, это промысел Божий. Теперь мы не под руководством где-то водителя, мы под руководством веры своей. Вот что это означает. Мной руководит вера, мотивируя меня поступать хорошо. Вера в Бога, вера в Машеха, вера в то, что я опираюсь на Его доверие Отцу, мотивирует меня сильнее, чем страх наказания от закона. И дает мне силы, я честно скажу, нарушать его меньше, чем тогда. Я не могу сказать, что мы вообще не нарушаем. Нарушать меньше, гораздо меньше. И идти по пути исправления. Вера дает нам эти силы. Поэтому 25 стих означает, что по пришествии веры мы уже находимся под влиянием нашей веры больше, чем под влиянием страха наказания где-то водителя вот этого. Так нужно понимать 25 стих. Ибо все вы сыны Божии по вере в Ешуа Мессию. Все вы, Машеха, крестившиеся, Машеха облеклись. Дальше идет объяснение, как наша вера работает. Мы оделись в Машеха, мы погрузились в него. Крестились, это значит погрузились. И теперь он говорит, нету ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машиахе. Очень такой текст на слуху, правда? Но, как правило, мы слышим, нет теперь ни иудея, ни язычника. Про дальше никто не говорит почему-то. Но дальше написано, нет раба и свободного, и нет мужчины и женщины. А мужчины и женщины есть или нет сегодня? Есть, аллилуйя. И одеваются по-разному, правда? И вместе можно быть только если поженится кто-то. А? Так а написано, нету мужского пола и женского. Так есть или нету? Есть. О чем же тут идет речь? Речь идет о том, что одинаково все заключены законом под грех, как бы определены. Все грешники. Это написано у нас 22 стих. Писание всех заключило под грехом. И неважно, ты раб или свободный, иудей или язычник. Мы по природе иудеи, они а из язычников грешники. Вот о чем идет речь. Писание всех заключило под грехом, определило. Мужчин и женщин, рабов и свободных, евреев и неевреев. И точно так же дает спасение в Ешуа Мессии язычнику и еврею, мужчине и женщине, рабу или свободному. Запомните, пожалуйста, когда вы будете с кем-то говорить, Галатам, 
3.28 относятся только к этим двум вещам. Понятно? И все. Вот в этом смысле нет никакой разницы. Грешник и спасенный. Во всем остальном разница будет. И это очень легко доказать. И те, кто спорят, это просто, мне кажется, люди, которые никогда не хотели подумать вообще, что они говорят вслух. Понимаете, для Бога не важно, кто грешит. Мужчина, кто вор или воровка. А? Ну, какая разница? И то, и то плохо. Раб или свободный. Наказание одинаково идет от Бога. Поэтому для Бога разницы нет, кто грешник. Еврей, не еврей. Он грешник, и его определяет Писание как грешника на смерть. Об этом Исаия говорит. Даже если вас будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. То есть верующие в Бога только спасутся. С приходом Машеха Направление стало бы еще более узким, верующий в то, что Ишуа Машех, потому что в нем воля Бога. Поэтому грех, он относится к любому человеку. И спасение, которое как бы этот грех аннулирует, по вере в Ишуа Мессию, оно тоже независимо от национальности, от этнической принадлежности, от пола или социального положения приходит в жизнь человека. Стоит только поверить. И поэтому он говорит, если же вы принадлежите Мессии, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Как бы завершается полностью вот этот круг. Что это означает? Как язычники, так и евреи семя Авраамова по обетованию и по вере Имеют спасение. Язычники входят в завет Авраама, и они дети Авраама в духе или по духу, или по вере, как угодно это можно сказать. Евреи точно так же, независимо от того, что по плоти мы относимся к Аврааму по крови, мы нуждаемся в Машехе не меньше, чем язычники. И без Машеха мы будем за пределами лона Авраамова, к сожалению, но если уверуем в Ишуа, как в Мессию, мы будем с отцом нашим Авраамом на его лоне. Поэтому на этом аминь.